Hola a todos de nuevo y bienvenidos a un nuevo tutorial de Rumbenguo. Hoy os traigo algo fundamental a la hora de hacer cualquier tipo de vídeo. Un kit de iluminación muy barato. Las lámparas profesionales para vídeo pueden llegar a costar un dineral, pero hoy nosotros vamos a ver cómo podemos iluminar nuestra escena o entrevista por menos de 30 euros. Lo bueno de este sistema es que podéis poner prácticamente cualquier tipo de bombilla si conseguís el casquillo que necesite. Yo siempre utilizo bombillas CFL ecológicas porque consumen muchísimo menos y puedo enchufarlas en cualquier sitio sin miedo a colapsar la instalación eléctrica. Como por ejemplo este transformador de coche que puede llegar a dar 300 vatios con el mechero de un coche y con el que hemos grabado muchas escenas en medio del bosque. Y no se calientan casi nada, por lo que no derretirán los materiales que utilicemos, ni a nuestro objeto ni a nuestra persona grabada. Si estas ventajas no resultan atractivas, entonces os recomiendo que vayáis a la ferretería más cercana o grandes almacenes de bricolaje y compréis unas luces de obra por 25 o 30 euros con soporte incluido. Suelen ser potentes, unos 300 500 vatios, pero es una luz muy dura. Se calienta mucho, tendréis que utilizar guantes y tendréis que gastaros algo más en algún tipo de mecanismo, como estas aletas que me regaló mi hermano, y he adaptado con unos tornillos para poder poner unos filtros y suavizar el chorrazo de luz. Una tubería de PVC de 32 mm de diámetro, de unos 2 metros y medio de largo o 3. 3 T de PVC del mismo diámetro, 5 tapones de PVC, 5 si son de presión mejor, un empalme, pegamento de PVC, cinta aislante o cinta americana negra, goma eva negra, bombillas para vuestro casquillo, cuanto más potentes mejor, estas son de 23 vatios CFL, equivalente a unos 130 vatios más o menos, y valen 3 euros en los chinos. Cartón, cabezas de lámpara, esta era una lámpara de mesa de estudio que no utilizaba, una esquina de metal, papel de aluminio, un tornillo fino con tuerca autoblocante y dos arandelas. Pues venga, manos a la obra. Primero cortamos seis trozos iguales de PVC de unos 20 centímetros. Y cuando ya los tenemos, montamos la base. Luego dividimos en dos la parte sobrante y nos quedarán dos piezas de un metro cada una más o menos, que cabrán bien en nuestra bolsa de transporte. Como veis, la estructura se tuerce, así que lo que haremos será pegar las piezas centrales a las T. Las laterales no, para poder desmontarlas. Una vez pegado, lo dejáis secar. Cuando esté seco, lo podéis pintar con spray negro si vais a utilizarlo para algún trabajo en el que importe la imagen. A una de las partes largas podéis pegarle el empalme para que no se suelte al unirla a la otra parte larga. Ahora medimos sobre la cartulina la forma del softbox, que será de unos 18 centímetros de base mayor y unos 10 de base menor. Depende del tamaño de la bombilla y del que le queráis dar. Y si utilizáis tijeras de podar, mucho mejor. Cuando ya tengáis las cuatro partes, podéis utilizar cola blanca para pegar el papel de aluminio con la cara brillante hacia arriba. Cortamos lo sobrante y ahora lo mismo con la goma eva por la otra cara. Luego fijáis los bordes con cinta aislante negra y cuando ya estén los cuatro, los unís con más cinta aislante. Después medís sobre la cartulina la parte cuadrada del fondo que os hará falta. Ahora habrá que hacer un agujero para meter la bombilla y que quede bien fija. Así que no os paséis de grande, hacedlo más bien pequeño. Unimos la parte cuadrada con cinta aislante y reforzamos el interior. Ahora tenéis que ingeniaros un sistema para unir la cabeza de lámpara a un tapón de PVC. Lo más sencillo es atornillar una esquina de metal con una tuerca autoblocante 
al tapón y después atornillar el sistema de la propia lámpara a la esquina por la otra parte. Y lo engancháis al pie. Para convertirlo en un verdadero softbox podéis comprar papel difusor o incluso papel cebolla o una tela muy fina y lo pinzáis al softbox. ¿Has visto cómo queda? ¡Qué guay! Aquí obviamente el plano está quemado pero se ve la potencia. Y por último, si construís dos lámparas y queréis completar el esquema tradicional de iluminación con una luz de contra, podéis conseguir una lamparita de estas en algunos grandes almacenes por muy poco dinero. Y ya está todo, ya tenéis vuestra lámpara de bajo consumo terminada. Pues nada más por hoy, espero que os haya gustado y si tenéis alguna consulta no dudáis en comentar. Hasta la próxima.